hello learners welcome back to my channel so here in this video we are going to discuss about the deadlock characterization in the last video we have discussed the introduction to deadlock and now let's understand how do we characterize what are the different features that characterize the deadlock so in a deadlock as we have discussed processes never finish their execution right and all the system resources are tied up which are preventing other jobs from starting so before we discuss the various methods which can deal with this deadlock let's first look more closely at features that characterize this deadlock so the first feature is necessary conditions what are the different necessary conditions so a deadlock situation can arise if the following four conditions hold simultaneously in a system what are those mutual exclusion hold and wait no preemption and circular wait so these are the four necessary condition if they all four conditions hold simultaneously in a system deadlock definitely occur in the system so what the what are these necessary condition let's understand one by one so first one is mutual exclusion what is mutual exclusion we have already discussed that in the critical section problem a particular section of code or particular resource can only be accessed by a single resource so if we have if we have one non shareable resource at least one non shareable resource in a system that can only be processed by one process at a time okay that resource can only be used by one process at a time the process at that time when particular process is using that resource if any other process requests that resource the requesting process must be delayed ya yeah, waiting mein hum usko dal dete hain until the resource has been released so mutual exclusion ye hai if you have any non shareable resources in your computer system that cannot cannot be accessed by multiple processes at a time then mutual exclusion to aapko dena padega apne system mein and this mutual exclusion definitely be the reason for a deadlock right kyunki bahut sare processes ek hi resource ke liye wait karte rahe aur bahut time lag jaye aur is aisa ho jaye ki deadlock ki situation aa jaye so mutual exclusion can be one of the conditions and the next condition is hold and wait what is hold and wait see if a process is holding some of the resources and it is waiting for some more resources theek hai theek hai agar kuch resource apne paas प्रोसेस को कुछ रिसोर्स की डिमांड किया उसने उसको वो वो रिसोर्स अवेलेबल थे उसको वो एलोकेट हो गया आफ्टर एग्जीक्यूशन फॉर सम टाइम इट डिमांड्स फॉर अनदर सम मोर रिसोर्स सो इट इज़ होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्स एंड डिमांडिंग सम ऑफ मोर रिसोर्स और वेटिंग फॉर दोज रिसोर्स सो इट दैट प्रोसेस इज सेंग आई कैन नॉट कम्प्लीट वंस आई विल गेट मोर दैट डिमांडेड रिसोर्स फॉर विच आई एम वेटिंग सो if this will be the case in the computer system if processes will hold some process resources and waiting for some resources they cannot complete if if they are waiting for resources which is which are held by a process which is also waiting process so it, this will all create a deadlock situation or a set of deadlock processes who are waiting for each other to release the resources so hold and wait ki condition can be one of the condition to for a deadlock to occur then the next is no preemption what is no preemption no preemption says uh, if a resource has been allocated to a process that cannot be preempted or cannot be taken away from the processes from any other processes or the operating system it can only be released by, voluntarily by the process holding it ठीक है जैसे ही उस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा जिसको जिस प्रोसेस को दिया है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोसेस वॉलेंटरली अगर उस रिसोर्स को रिलीज करता है देन इट इज गुड बट उसको कोई छीन नहीं सकता ठीक है तो आप वहाँ पे अगर आपके पास पार्टी में है और पार्टी में आप, आपको सिर्फ प्लेट मिली है आपको स्पून नहीं मिली और सामने वाले को इसके पास स्पून है उसके पास प्लेट नहीं तो आप जाके उससे छीन नहीं सकते यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर स्पून लॉट ठीक है या फिर उसको वेट करना पड़ेगा तो यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर और नॉट नॉट एग्जैक्टली ईच अदर बट यू बोथ आर वेटिंग बट यू वन ऑफ यू कैन ब्रेक द चेन बाय गिविंग वन ऑफ द रिसोर्स टू अनदर वन 
but you are not doing that so no preemption you cannot take away any resource from any process volunt any process the process has to release those resources voluntarily by its own so agar aisa aisa situation aap rakhte hain ki aap le nahi sakte processes se resources once it is once it is allocated so it can be one of the necessary condition for a deadlock and the last fourth condition that is circular weight what is this होल्ड एंड वेट में हम क्या बोल रहे थे प्रोसेस P1 वन प्रोसेस पी वन इज होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर सम मोर रिसोर्सेज विच इज होल्डिंग बाई द प्रोसेस पी टू प्रोसेस पी टू इज होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट इज वेटिंग फॉर सम मोर रिसोर्सेज विच इज हेल्ड बाई प्रोसेस पी थ्री सो दिस इज द दीज ऑल थ्री प्रोसेसेज आर नाउ इन अ डेड लॉक कंडीशन but when this situation is like p1 is waiting for p2 to release some of the resources p2 is waiting for some for some of the resources which is held by which is held by process p3 and p3 is waiting for a resource which is held by process p1 so this is a circular wait condition ठीक है जो कभी भी ब्रेक नहीं होने वाला और इसको हम लोग कहते हैं डेड लॉक की सिचुएशन एज वी कैन यू कैन रीड इट अ सेट पी जीरो टू पी एन ऑफ वेटिंग प्रोसेस मस्ट एग्जिस्ट ऐसा होना चाहिए सर्कुलर वेट तभी आप बोलोगे सच दैट पी वन पी जीरो इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाई पी वन वैसे ही पी वन इज वेटिंग फॉर पी टू सो ऑन पी एन एंड पी एन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाई पी वन सो इट विल मेक अ सर्कुलर कंडीशन सो हियर ऑल द प्रोसेस आर वेटिंग फॉर अ resource which is held by another waiting process in the set so all of these four condition must hold simultaneously for a deadlock to occur so just remember mutual exclusion hold and wait no preemption and circular wait these are the four necessary condition that must hold simultaneously for a deadlock to occur theek hai so deadlock ko characterize karne ke liye there are four necessary condition and these all are four and the next deadlock characterization can be done using resource allocation graph so resource allocation graph this is another method through which you can characterize the deadlock in the computer system here we make a graph so there a deadlock can be described more precisely in terms of a directed graph it is a directed graph called a system resource allocation graph so as you all know graph consists of two things vertices and edges so here also we have vertices and edges we have two types of vertices one word one type of vertice one type of vertex denotes the processes and another type of vertex denote the resources and there are different types of edges available request edge and assignment edge request edge is like so just see here if there a process p1 if process there is a process p1 and resource r1 there is a resource r2 and process p2 process r r1 is assigned to p1 r2 is assigned to p2 and now p1 is requesting for r2 and p2 is requesting for r1 this is a deadlock situation right so ये इसमें डेडलॉक हो रहा है ये बताने के लिए हम कैसे करते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया हमने दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्टाइसिस वन सर्कुलर जो दिख रहा है आपको वो प्रोसेस के हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर वर्टाइ वर्टेक्स से एंड रेक्टेंगल से हम रिसोर्सेस को डिनोट करते हैं एंड एनी रिसोर्स कैन हैव द मल्टीपल इंस्टेंसेज दैट कैन बी डिनोटेड बाई द सर्कल इन साइड द रेक्टेंगल इफ आर वन इज हैविंग वन इंस्टेंस so it is assigned as this and r2 if r2 has two instances so it will be assigned as two dot theek hai lekin yahan par hum single instance le rahe because humko deadlock batana hai okay so ye is tarike se allocated hai and the edges will be like directed edges if there are two types of edges i told you that is request edge and assignment edge request edge is if a process is requesting for a resource then there must be an edge from a process to resource this is request edge and 
if that particular resource is allocated a particular resource is allocated to a process then it is called assignment edge ठीक है सो रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज तो ये दो टाइप के एज होते हैं रिक्वेस्ट एज जो है प्रोसेस से रिसोर्स के तक जाता है एंड असाइनमेंट एज रिसोर्स के एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से लेकर प्रोसेस तक जाता है ठीक है सो इफ रिसोर्स इज एलोकेटेड वी ड्रॉ एन असाइनमेंट एज फ्रॉम द रिसोर्स टू द प्रोसेस ठीक है हियर दे आर थ्री प्रोसेस पी वन पी टू एंड पी थ्री विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल and we have four resources r1 r2 r3 and r4 which is represented as a square theek okay? hai and an instance of a particular resource is denoted as a circle as a dot inside the square theek okay? hai kahi red square hai kahi rectangle hai to theek okay? hai so see process here process p1 is requesting for a resource r1 and it has been allocated an instance of resource r2 whereas process p2 has already allocated an instance of r1 and r2 and it but it is requesting an instance of resource r3 in the same way process p3 is has already been assigned an instance of resource r3 but it is waiting for a resource r2 ठीक है आर फोर को अभी कोई भी यूज़ भी नहीं कर रहा कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है ओके सो इज देर एनी हाउ डू वी कैरेक्टराइज द डेड लॉक हियर वी हैव मेड द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बस बट इसमें डेड लॉक कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम इसको कैसे करते हैं इफ अ पर्टिकुलर ग्राफ दिस इज अ ग्राफ इफ अ पर्टिकुलर ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल ठीक है अगर साइकिल होता है देन वी कैन से अ डेड लॉक मे अकर ठीक है इफ अ पर्टिकुलर ग्राफ हैज अ साइकिल देन वी कैन से अ डेड लॉक मे अकर इज देर अ साइकिल सी लेट सी पी वन से हम लोग पी वन से गए आर वन आर वन से पी टू पी टू आर थ्री एंड देन आर टू एंड देन अगेन पी वन राइट तो ये बन गया क्या हमारा साइकिल हो गया ठीक है और वन मोर साइकिल यू कैन सी हियर P2 से R3 थ्री एंड देन पी थ्री देन आर टू एंड देन पी टू से P2 P2 से P2 तक एक साइकिल P1 से लेकर P1 तक एक साइकिल सो इन दिस ग्राफ वी हैव टू साइकिल्स सो वी कैन से दैट वंस यू गॉट a cycle in the resource allocation graph a deadlock may occur may occur hum isliye bol rahe hain ki humko ye dekhna padega kya number of instances of resources are single every resource has single instance or multiple instance if every resource has a single instance with a cycle in a graph then deadlock will definitely occur in the system like this see in this diagram p1 se dekho cycle ban raha hai kya P.S. Yes, P1 से हम R2 में गए R2 से P2, P2 से R1, फिर से P1. आ गए P1 पे सो so, एक साइकिल बन गया सी हियर R1 वन एंड आर टू बोथ हैव सिंगल इंस्टेंसेज एंड दीज सिंगल इंस्टेंसेज हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस एंड नाउ दोज डिफरेंट प्रोसेसेज आर डिमांडिंग फॉर द अदर रिसोर्स सो दे विल डेफिनेटली ब्लॉक्ड फॉर लाइफ टाइम दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर एग्जीक्यूशन एवर ठीक है बिकॉज हियर द रिसोर्स आर हैविंग सिंगल इंस्टेंस एंड देर इज अ साइकिल प्रेजेंट इन द ग्राफ तो अगर साइकिल प्रेजेंट है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो आप सीधे बोल सकते हैं डेडलॉक मे अकर एंड वाई मे अकर बिकॉज यू हैव टू सी फर्स्ट वेदर द रिसोर्स हैज मल्टीपल इंस्टेंस और सिंगल इंस्टेंस इफ इट इज अ सिंगल इंस्टेंस देन द एंड साइकिल डेडलॉक डेफिनेटली अकर्स एंड इफ अ रिसोर्स विल हैव multiple instance then deadlock and if you found the cycle in the graph it does not necessarily imply a deadlock has occurred theek hai jaise ki humko yahan par deadlock mil raha hai yahan humko deadlock mil raha hai kyunki multiple instances hai fir bhi deadlock ho sakta hai aur nahi bhi ho sakta yahan ho sakta wala case hai nahi ho sakta wala main diagram aapko bana ke batati hu see this one this diagram 
is also containing four processes two resources and both of these two resources are having two two instances of two two instances two instances right so here r1 ka dono instance p2 and p3 ke paas hai r2 ka dono instance ek p1 ke paas hai ek p4 ke paas hai is there a cycle yes there is a cycle p1 se chal start karte hain dekhiye p1 to r1 r1 to ye aisa hai p3 p3 to r2 and then again p1 there is a cycle see but सी मैंने क्या बोला था अगर साइकिल मिलता है तो डॉट डेड लॉक मे अगर बट इफ अ रिसोर्स विल हैव मल्टीपल इंस्टेंसेज देन वी कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लाई दैट डेड लॉक हैज़ अकर्ड क्यों देखिए यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंसेज हैं पी टू जो है उसको आर वन का एक इंस्टेंस एलोकेटेड है बट पी टू इज नाउ नॉट इट इज़ होल्डिंग वन ऑफ द वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप आर वन रिसोर्स आर वन बट इट इज नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर एनी अदर रिसोर्स ठीक है तो ये थोड़ी देर एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिलीज कर देगा आर वन के इस इंस्टेंस को जैसे ये रिलीज करेगा पी वन को आर वन का वो इंस्टेंस मिल सकता है सो डेड लॉक कैन बी ब्रेक हेयर इन द सेम वे हेयर वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ आर टू हैज बीन एलोकेटेड टू पी फोर एंड पी फोर नाउ आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल रिलीज द इंस्टेंस ऑफ आर टू बिकॉज इट डजेंट रिक्वायर एनी अदर रिसोर्स नाउ तो so, जैसे ये रिलीज करेगा इट इज रिक्वेस्टेड बाई पी थ्री इट कैन बी गिवन टू पी थ्री सो ये दिस डेड लॉक कैन बी ब्रोकन आफ्टर सम टाइम राइट तो मल्टीपल इंस्टेंसेज होने से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डेड लॉक होगा बट अगर साइकिल मिल रहा है और सिंगल इंस्टेंस है सारे रिसोर्स का तो यू कैन से दैट द डेड लॉक हैज अकर्ड so this is the resource allocation graph with a cycle but no deadlock theek okay? hai so in this way we can characterize the deadlock in two ways if we have found four necessary condition if those four necessary condition will hold simultaneously in a system the deadlock definitely occur and this if this second is this resource allocation graph if this resource allocation graph will contain a cycle and if resource will have a single instance then de deadlock will definitely occur theek okay? hai so these are the two ways through which you can characterize the deadlock and the next video we will be discussing about the methods for handling deadlock so if you like the video please hit the like button and please subscribe my channel and please share your this videos with your friends who actually needs it so that they can also take advantage of it and thanks for watching